हेलो लर्नर्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट वन तो ये यूनिट वन का पार्ट वन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है तो कंप्यूटर द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटर दिस मीन्स टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करने वाला मशीन या प्रोग्रामेबल मशीन तो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कुछ भी नहीं कर सकता प्रोग्राम क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं उन्हीं के बेसिस पर डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं उनको ग्रैंड फादर कहा जाता है कंप्यूटर का क्यों क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822 यानी कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की तो कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल प्रोग्राम एंड गिव्स द रिजल्ट यानी आउटपुट एंड सेव्स आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से रॉ डेटा लेता है इनपुट के तरीके से उस इनपुट डेटा को उस रॉ डेटा को वो क्या करता है प्रोसेस करता है थ्रू प्रोग्राम और हमें एक आउटपुट देता है एक रिजल्ट देता है और उस आउटपुट को सेव करके रखता भी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल यानी कि एरेथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन यानी कंप्यूटर दोनों तरीके की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सिंपल सा है कि इनपुट डिवाइस होता है इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा जो है रॉ डेटा जो है वो सीपी में जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे कंट्रोल यूनिट डेटा को कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है एथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो कि हमारे कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और मेमोरी यूनिट जहाँ पर हमारा डेटा हमारा इन्फॉर्मेशन सेव होता है और आउटपुट डिवाइस जो कि जिनके थ्रू हम अपने रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं यानी कि हमें आउटपुट मिलता है हमें रिजल्ट मिलता है तो ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का इनपुट सीपीयू सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है मेमोरी यूनिट होते हैं जहाँ पे सेविंग होती है हमारे सेप्स होते हैं सारे डेटा इन्फॉर्मेशन और आउटपुट डिवाइस जहाँ से हमें अपना रिजल्ट मिलता है अब हम बात कर लें एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर के तो चार ब्रॉडली चार एलिमेंट होते हैं कंप्यूटर के यूजर होता है डेटा होता है जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाए जाते हैं जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है यही एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं अब हम बात कर लें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के तो हम कंप्यूटर को तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर तीसरा है बाई पर्पज जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी पहला है एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमना यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कि फिजिकल फिनोमना का यूज करता है कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमना का यूज करता है उसमें क्या कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर सच एज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बींग सॉल्व जैसे कि स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर क्या है यहाँ पे फिजिकल फिनोमना का यूज़ करता है स्पीड हमें बताता है तो इसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर दूसरा डिजिटल कंप्यूटर ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेज डिजिट्स यूजली इन द बाइनरी नंबर सिस्टम तो ये कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो कि कैलकुलेशन को लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है उसको क्या कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर यूज इन बिजनेस एजुकेशन तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल है कि उसमें एनालॉग कंप्यूटर भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर के भी फंक्शंस होते हैं फीचर्स होते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स दोज आर कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल ऐसे कंप्यूटर जो कि एनालॉग सिग्नल को भी uh, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के थ्रू काम काम कर सकें इनपुट और आउटपुट दे सकें तो उस टाइप के कंप्यूटर हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर ये हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम सेटअप ऑफ अर ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेमुलेशन तो एनालॉग कंप्यूटर में फिजिकल कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमना का यूज़ किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं लॉजिकल एंड एथमेटिक परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पर किया जाता है कैलकुलेशन उसी के बेसिस पर किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल के फीचर्स दोनों होते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ हम बात कर लें साइज तो ऑन द बेस ऑफ साइज पहला है माइक्रो
a computer capable of supporting many hundreds or thousands of users simultaneously. एक ऐसा computer जो कि एक साथ सौ या हजार लोगों तक जो है वो कम एक साथ काम करने के कैपेबल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं मेन फ्रेम हॉस्पिटल या रेलवे में यही यूज होता है सुपर कंप्यूटर क्या होता है एंड एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एक ऐसा कंप्यूटर जो कि पर सेकंड में हंड्रेड ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट कर सके परफॉर्म कर सके उसको हम क्या कहते हैं सुपर कंप्यूटर यूज इन वेदर फोरकास्टिंग अर्थ क्वेक प्रिडिक्शन इन सब में यूज होता है तो साइज के बेसिस पर चार मिनी माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर हम बात कर लें कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज पे तो दो हैं एक है जनरल पर्पज कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म ए रेंज ऑफ टास्क दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर न्यूमरस प्रोग्राम बट लाइक इन स्पीड एंड एफिशिएंसी तो जनरल पर्पज कंप्यूटर जैसे कि आप लोग घर में यूज करते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप तो वो क्या होते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर वहीं पर स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए टू हैंडल स्पेसिफिक प्रॉब्लम इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्ड इन टू मशीन जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे में यूज होता है तो वहाँ पे आप जो है सिर्फ टिकटिंग के रिगार्डिंग जो है आप क्या कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं सिस्टम को बाकी अदर फीचर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं अब हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो पांच जनरेशन है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसका ड्यूरेशन था 1946 से 1959 सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन 1959 से 1965 थर्ड का 1965 से 1970 फोर्थ का 1970 से 1981 और फिफ्थ का 1981 ऑनवर्ड्स तो जो मेजर इनोवेशन थे सभी जनरेशन में वो क्या थे तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ट्यूब्स का यूज हुआ था वहीं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को मेन कंपोनेंट रखा गया था थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन में एल एस आई सी एंड वी एल एस आई सी का यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर वहीं पे फिफ्थ जनरेशन में यू एल एस आई सी यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था मेन मेमोरी क्या होती थी हर जनरेशन में तो फर्स्ट जनरेशन में मेन मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम्स का था सेकंड जनरेशन में जो मेन मेमोरी थी वो थी रैम और रोम यानी रैंडम एक्सेस और रीड ओनली मेमोरी वहीं पर थर्ड थर्ड जनरेशन में पी आर ओ एम और डी आर ए एम आया यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी वहीं पे फोर्थ जनरेशन में ई प्रोम एंड एस रैम आया और फिफ्थ जनरेशन में डबल ई प्रोम सिम एंड डिम का यूज हुआ फर्स्ट जनरेशन में एक्सटर्नल स्टोरेज जो है पंच कार्ड्स में होता था सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क में होता था थर्ड जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क में आया फोर्थ जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आया और फिफ्थ जनरेशन में मॉडिफाइड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क सी डी डी सब ब्लूरे चल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस थे नॉर्मली पंच कार्ड और पेपर का यूज होता था सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स पंच कार्ड और पेपर का यूज हुआ थर्ड जनरेशन में की फॉर इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट का यूज हुआ फोर्थ जनरेशन में मॉनिटर फॉर आउटपुट होता था फिफ्थ जनरेशन में कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस स्कैनर एज इनपुट एंड मॉनिटर एज मेन आउटपुट यानी कि बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ गए जो फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज था वो लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज था सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आया सम हाई लैंग्वेज भी आया जैसे कि कोलोन फोर्ट्रान थर्ड जनरेशन में और ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम का यूज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में नो ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन ऑपरेशन टू सेट स्विचेस सेकंड जनरेशन में ह्यूमन हैंडल्स पंच कार्ड थर्ड जनरेशन में कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस फोर्थ जनरेशन में एम एस डॉस पी सी डॉस आए और फिफ्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो है आए जैसे कि विंडो आप आजकल यूज करें वो जी वाई बेस्ड होता है फर्स्ट जनरेशन में साइज की बात करें तो मेन फ्रेम यानी कि बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं सेकंड जनरेशन में मेन फ्रेम आया जैसे कि आई बी एम वन फोर जीरो वन एनसीआर थ्री जीरो जीरो थर्ड जनरेशन में मिनी आया जैसे कि आई बी एम सिस्टम थ्री सिक्सटी आई सी एस थ्री सिक्सटी हनी वेल थ्री वन सिक्सटीन एक्सेट्रा फोर्थ जनरेशन में और माइक्रो कंप्यूटर आए जैसे आई बी एम पी सी एप्पल और फिफ्थ जनरेशन में वेरी स्मॉल इन साइज यानी कि जो साइज है वो फर्स्ट जनरेशन में बड़ा था और फिफ्थ जनरेशन तक वो छोटा होता चला गया यानी कि मेन फ्रेम सुपर मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर इस तरह से गया तो ये फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक का पूरा समरी है कि कैसे कैसे कंप्यूटर के उसमें जो है इनोवेशन डेवलपमेंट हुआ है अब हम बात कर लें कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर तो बिजनेस में यूज करते हैं जैसे कि पेरोल कैलकुलेशन करने में बजटिंग करने में सेल्स एनालिसिस करने में फिनेंशियल फोरकास्टिंग करने में मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस एम्प्लॉय के डेटाबेस को मैनेज करने में स्टॉक्स को मेंटेन करने में बिजनेस में भी यूज होता है जैसे कि ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी होती है चेकिंग करेंट बैलेंस मेकिंग डिपोजिट्स ए टी में यूज होता है इसी इसके इंश्योरेंस में होता है जैसे कि पॉलिसीज के बारे में स्
एजुकेशन में कंप्यूटर यूज होता है जैसे कंप्यूटर पावर से टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नाउन एज सी यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन इन्वॉल्व कंट्रोल डिवेंट इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग कंप्यूटर एजुकेशन रेपिडली इंक्रीजिंग द क्रॉप ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स देर नंबर ऑफ मेथड इन विच एजुकेशन कैन यूज ए कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सकता है कंप्यूटर का यूज करके इट इज यूज टू प्रिपेयर डेटा बेस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हम स्टूडेंट्स के डेटा बेस बना सकते हैं उनके एडमिशन जैसे कि आप एक ही में देखते होंगे ई आर पी तैयार है इंट्रोड्यूस प्राइज रिसोर्स प्लानिंग जहां पे आप कोई भी आपके आपसे जो हर डेटा जो वहां पे अवेलेबल है तो कैसे हुआ कंप्यूटर के बेस पे हेल्थ केयर में आप कंप्यूटर यूज करते हैं जैसे डायग्नोस्टिक सिस्टम बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं बीमारियों का जो कि आप कंप्यूटर के बेस पे लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के थ्रू होता है फार्मा इन्फॉर्मेशन सिस्टम पूरा आपका उसमें डिपेंड करता है सर्जरी भी बहुत सारे होते हैं जो कि कंप्यूटर के बेसिस पे कंप्यूटर का यूज करके होता है इंजीनियरिंग डिजाइन भी बहुत सारे कंप्यूटर पर बन जाते हैं जैसे स्ट्रक्चर डिजाइन होता है एयरोप्लेन्स का बिल्डिंग्स का इंडस्ट्रियल डिजाइन जैसे कि मेटेरियल इक्विपमेंट इनका सबका आर्किटेक्चर डिजाइन भी टू डी थ्री डी ड्राइंग्स जो है वो कंप्यूटर का यूज करके होता है मिलिट्री में आप कंप्यूटर का यूज करते हैं मिसाइल कंट्रोल मिलिट्री कम्युनिकेशन मिलिट्री ऑपरेशन प्लानिंग में स्मार्ट वेपन्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन का तो यूज होता है जैसे ई मेल टेलनेट चैटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज नेट एफ यानी फाइल ट्रांसफर प्रोवाइड ये सारी चीज़ें आप करने के लिए हेल्प करता है कंप्यूटर गवर्नमेंट भी यूज करते हैं जैसे बजट्स बनाना सेल टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल रेशियो कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोस्ट होटल लिस्ट कंप्यूटर पैन कार्ड वेदरिंग फोरकास्ट अलग अलग बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो भी आज सर सारे ऑनलाइन हो गए हैं और वो किसके थ्रू हैं कंप्यूटर के थ्रू इस तरीके से हम करेक्टरिस्टिक या एडवांटेज की बात करें कंप्यूटर की तो हाई स्पीड तो ये सबको पता है कि कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है एक्यूरेसी सही सही सॉल्व करता है यानी कि गलत आप बींग ह्यूमन मैन आप जो है कई सारी गलतियाँ कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कहता है एक्यूरेसी ज़्यादा होती है हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी होती है अगर इंस्ट्रक्शन सही दिए गए तो स्टोरेज कैपेबल होती है कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं वो इमेज में हो वीडियो में हो टेक्स्ट में हो ऑडियो में कैसे भी हो डिलीजेंस यानी कि लाइक ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर फ्री फ्रॉम मोनोटोमेटायरनेस यानी कि एक इंसान जो है लगातार काम करते करते थक जाता है लेकिन कंप्यूटर वो नहीं थकता है उससे आप लगातार काम कर सकते हैं यूज में लग सकते हैं इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क वर्सिटी यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के वर्क को परफॉर्म कर सकता है ये एक साइंटिफिक काम भी कर सकता है वहीं पर एक गेम खेलने के भी काम आ सकता है इस वजह से रिलायबिलिटी इस पर जो भी डेटा आता है वो रिलायबल होता है ऑटोमेशन यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जा सकती हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देता है तो ऑटोमेशन होता है रिडक्शन इन पेपर एंड वर्क एंड कॉस्ट यानी कि इस कंप्यूटर के यूज से हमें पेपर वर्क को कॉस्ट में भी क्या हुई कमी आई है तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के फिर कह लीजिए एडवांटेज है वहीं पे कुछ डिसएडवांटेज भी है कंप्यूटर के जैसे कि नो आई क्यू यानी कि कंप्यूटर में आई क्यू नहीं होता यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वही वो काम करेगा उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है डिपेंडेंसी कंप्यूटर डिपेंड करता है किस पे इंस्ट्रक्शंस पे यूजर पे इन सब पे डिपेंड करता है हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर पे इसी से इन्वॉर्मेंट द ऑपरेटिंग इन्वॉर्मेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड भी डस्ट फ्री एंड सूटेबल यानी कि डस्ट फ्री होना चाहिए इन्वॉर्मेंट और सूटेबल होना चाहिए यानी कि ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए नो फीलिंग कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में होती है कंप्यूटर हैव नो फीलिंग और इमोशंस इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द फीलिंग टेस्ट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा नॉलेज एंड अनलाइक ह्यूमस बींग यानी कि ह्यूमन की तरह वो उनके पास फीलिंग नहीं होती आई क्यू नहीं होती वो डिपेंड करते हैं और इन्वायरमेंट जो है उनका डस्ट फ्री होना चाहिए ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए तो इस पार्ट में इतना ही यूनिट वन के रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे तो विश यू ऑल द बेस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू